ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ജിക്സ് പി എസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് അമൃത വർഷങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു വിശേഷാൽ പതിപ്പിറക്കി അയ്യായിരം ജി കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ അറിയത്തില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അലഹബാദ് ഉടമ്പടിയിൽ റോബോട്ട് ക്ലൈവിനൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ചത് ആര് ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ അഹമ്മദ് നഗറിലെ ഗോത്ര ജനത കോലികളാണ് കോലികൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അലഹബാദ് ഉടമ്പടിയിൽ റോബോട്ട് ക്ലൈവിനൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ചത് ആരാണ് ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ അഹമ്മദ് നഗറിലെ ഗോത്ര ജനത ഏതാണ് കോലികളാണ് കോലികൾ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവായിരുന്നത് ആരാണ് ജോർജ് ആറാമനാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് ആറാമനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പോലീസ് കമ്മീഷനുകൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പോലീസ് കമ്മീഷനുകൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട നിയമിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് അഞ്ചാമനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ ഭരണവും നീതിന്യായ ഭരണവും വേർപ്പെടുത്തിയ നിയമം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കോൺവാലീസ് കോഡാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കോൺവാലീസ് കോഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയൻ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ആൻസർ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയനാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പാസാക്കിയ നിയമം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് കാനിങ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കലാണ് ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ ചെന്നൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദവി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർഷം അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദവി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ലോവർ ബെർമയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വൈസ് റോയ് ഡഫറിൻ പ്രഭു ആണ് ഡഫറിൻ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്റ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോർഡ് നോർത്ത് ആണ് ആൻസർ ലോർഡ് നോർത്ത് ശ്രീരംഗം പട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒപ്പുവെച്ചത് ആരൊക്കെ ടിപ്പുവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമാണ് ടിപ്പുവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോട്ട ഏതാണ് കോട്ട സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട ചെന്നൈ സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട ചെന്നൈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയെല്ലാമാണ് ബംഗാള് ബീഹാർ ഒറീസ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയെല്ലാമാണ് ബംഗാള് ബീഹാർ ഒറീസ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്
നഗോടകളാണ് നഗോടകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിച്ചമർത്തലിനെ കുലത്തൊഴിൽ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ കുലത്തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായി പെരുവിരൽ മുറിച്ച് മാറ്റിയ ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് നഗോടകളാണ് നഗോടകൾ പോർട്ടോനോവ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആരാണ് അയർക്യൂട്ടാണ് അയർക്യൂട്ടാണ് പോർട്ടോനോവ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ അയർക്യൂട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞനാരാണ് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫാണ് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തി നിർണയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞനാണ് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മദ്രാസ് ബോംബെ കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസികളിൽ ഗവർണർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർത്ത ആദ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യം സത്താറയാണ് ആൻസർ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർത്ത ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് സത്താറ ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടിപ്പുവിൽ നിന്ന് മലബാർ ലഭിച്ചത് ശ്രീരംഗം പട്ടണം ഉടമ്പടി ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടിപ്പുവിൽ നിന്ന് മലബാർ ലഭിച്ചത് ശ്രീരംഗം പട്ടണം ഉടമ്പടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമനിർമ്മാണം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐറ്റം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മിതവാദികൾ അവലംബിച്ച മാർഗം ഏതാണ് നിവേദനവും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മിതവാദികൾ അവലംബിച്ച മാർഗം നിവേദനവും അഭ്യർത്ഥനയും റെഗുലേഷൻ പതിനേഴ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് അനാചാരം നിർത്തലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സതി സതിയാണ് റെഗുലേഷൻ പതിനേഴ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് അനാചാരം നിർത്തലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സതി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അവധിലെ ഭരണാധികാരി വാജിദ് അലി ഷായാണ് വാജിദ് അലി ഷാ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം ഭരണം നേടുക ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം ഭരണം നേടുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പോർട്ടോനോവയിൽ വെച്ച് ജനറൽ അയർക്യൂട്ട് ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഹൈദർ അലിയാണ് ഹൈദർ അലിയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൃഷിക്കും വാണിജ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച വൈസ്രോയി മേയോ പ്രഭു ആണ് മേയോ പ്രഭു കൃഷിക്കും വാണിജ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച വൈസ്രോയി ആണ് ആര് മേയോ പ്രഭു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ടിപ്പുവിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ട തൃക്ഷ തൃക്കക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ മറാത്തർ നിസാമം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ടിപ്പുവിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ട തൃക്കക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ മറാത്തർ നിസാമ് ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് കോൺവാലിസ് ആണ് കോൺവാലിസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിന് വൈസ്രോയിയെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ നിയമം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ബംഗാളിലെ ദ്വിഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റോബേർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിലെ ദ്വിഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് റോബേർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിന് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ് തിരശീല വീണത് പാരീസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിന് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ് തിരശീല വീണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ പാരീസാണ് പാരീസ് അപ്പം മുപ്പത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പം നോക്കി ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അലഹബാദ് ഉടമ്പടിയിൽ റോബോട്ട് ക്ലൈവിനൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ചത് ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ അഹമ്മദ് നഗറിലെ ഗോത്ര ജനത കോലികൾ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവായിരുന്നത് ജോർജ് ആറാമൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പോലീസ് കമ്മീഷനുകൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ 
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ ഭരണവും നീതിനായ ഭരണവും വേർപ്പെടുത്തിയ നിയമം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കോൺവാലിസ് കോഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയൻ ദാദാഭായ് നവറോജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പാസാക്കിയ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ക്യാനിങ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൻ ചെന്നൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദവി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ലോവർ ബെർമയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത വൈസ്രോയി ഡഫറിൻ പ്രഭുവാണ് ഡഫറിൻ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോർഡ് നോർത്ത് ശ്രീരംഗം പട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ടിപ്പുവും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കോട്ട ചെന്നൈയിലാണ് ഏത് കോട്ടയാണ് സെൻറ്റ് ജോർജ് കോട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് ബംഗാള് ബീഹാർ ഒറീസ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ കുലത്തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനായി പെരുവിരൽ മുറിച്ച് മാറ്റിയ ബംഗാളിലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷിക്കാർ നഗോഡകൾ പോർട്ടോനാവ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ അയർക്യൂട്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തി നിർണയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞൻ സിറിൽ റാട്ട് ക്ലിഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മദ്രാസ് ബോംബെ കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസികളിൽ ഗവർണർമാരെ നിയമിക്കുന്നതാരായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർത്ത ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം സത്താറ ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടിപ്പുവിൽ നിന്നും മലബാർ ലഭിച്ചത് ശ്രീരംഗം പട്ടണം ഉടമ്പടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമനിർമ്മാണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മിതവാദികൾ അവലംബിച്ച മാർഗം നിവേദനവും അഭ്യർത്ഥനയും റെഗുലേഷൻ പതിനേഴ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് അനാചാരം നിർത്തലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സതി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അവധിയിലെ ഭരണാധികാരി വാജിദ് അലീഷ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയംഭരണം നേടുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പോർട്ടോനോവിയിൽ വെച്ച് ജനറൽ അയർക്യൂട്ട് ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തത് ഹൈദർ അലിയെ കൃഷിക്കും വാണിജ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച വൈസ്രോയി മേയോ പ്രഭു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ടിപ്പുവിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ട ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ മറാത്തർ നിസാം ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺവാലിസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിന് വൈസ്രോയിയെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം ബംഗാളിലെ ദ്വിഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിന് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ് തിരശീല വീണത് പാരീസ് അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ